يصنى الكل ويبقاه ليس الباقي إلا هو الله 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 ما لي رب إلا هو قل من سورة فاتحة في تفسير کہ اس حصے پہ کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہمارے اکابرین اور بدرگان دین کی تفاصیر میں سے سبحان اللہ اس آیت پہ کہ کچھ حمد کے بارے میں ہم لوگوں نے کل بات کی الحمدللہ اور کل ہم لوگوں نے رب العالمین کے بارے میں بات کیا جس میں میں نے کہا کہ الگ الگ روایتیں ہیں اور حضرت وحب منبع کی روایت کے مطابق اٹھارہ ہزار عالم ہے اور یہ دنیا کی جو آبادی ہے وہ ان عالموں کے ویرانے کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے ایک خیمہ ایک جنگل کے اندر اور میں نے یہ بھی روایت پیش کی کہ تین سو ساٹھ عالم ہے ایک روایت میں حضرت سیدنا دہاک رضی اللہ عنہ دہاک رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اور پھر میں نے آگے یہ بھی پیش کیا کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا that one we said yesterday that there are 18,000 domains according to Uh, one riwayat and according to the riwayat of the Haq 360 and according to the to the, the, the riwayat of uh, Hadrat Isai Sayyidina Kaab Ahbar it's, uh, it's, it's not something that is countable it's countless nobody really knows how many alams they are koi asal mein janta hi nahi dar haqiqat Allah Rasul Allah uske piyare Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam zarur Allah ke batane se uske piyare Habib Sallallahu Alaihi Wasallam har ghaib se mutla hai to اس کے علاوہ میں نے کل یہ بتایا کہ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا بہت پیاری بات فرمائی انہوں نے انہوں نے فرمایا کہ میرے جسم کا ایک بال اللہ کی نعمت ہے میرے جسم کی ہر ایک بال اللہ کی نعمت ہے ایوری ہیئر آف مائی باڈی از دا نعمت آف اللہ پھر مجھ سے کب ممکن ہے کہ میں ہر بال کے لیے علیحدہ علیحدہ طور پر شکر ادا کروں یعنی جسم کا ہر بال یہ سوچنے کی بات ہے ایوری ہے از اے نعمت آف اللہ سو ہاؤ کین آئی میک شکر فار ایوری بال انڈیویجولی یعنی وہ سمجھانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ باقی چیزوں کا شکر تو چھوڑ دیجئے ایک مرتبہ یعنی کرنا ہے مگر اس کو الگ کر دیجئے اور اتنا سوچو کہ اگر بالوں کا شکر ادا کرنا پڑے گا زندگی میں تو پوری زندگی کٹ جائے گی ایک ایک بال کون گن پائے گا اپنے سر کے بال اپنے بال اپنے داری کے بال جسم میں ایک ایک جو بال ہوتے ہیں جسم کے اندر باریک باریک جو کبھی نظر بھی نہیں آتے ان تمام کا وہ کہہ رہے میں علیحدہ علیحدہ شکر کیسے ادا کرو اس کا مطلب کیا ہے جو بدرگان نے دل فرمایا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو ہر حال میں میں نے کل بتایا بیماری میں اللہ کا شکر ادا کرو اور خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرو اور غم میں اللہ کا شکر ادا کرو اور جب رس میں کچھ تنگی ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو اور جب خوب برکت ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو کیوں کیونکہ ہر معاملے میں الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اور الحمد للہ یعنی اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے کون ہے ہمارا رب رب العالمین ہمارا رب ہوئی جاؤ رب رب العالمین سارے جہاں والوں کا یعنی اگر اٹھارہ ہزار مان لیا جائے عالم تو اٹھارہ ہزار عالم کے رب اور اس سے بھی زیادہ جیسے حضرت کا احبار رضی اللہ نے فرمایا تو یہ سب باتیں میں نے کل آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اور یہ آج تھوڑا اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں اب یہ سمجھ لیجئے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس ٹوڈے الحمد للہ رب العالمین اتنا پہ اتنا پہ 
صرف الحمد للہ رب العالمین پہ کچھ اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ طریقت حقیقت اور معرفت کی منزلیں طے کرتے ہیں اور ہم لوگ ہر نماز میں کہنے کے باوجود اپنے آپ کو دیکھے کہ کہاں تک پہنچے اڑتالیس مرتبہ کم سے کم دن میں اگر آدمی پورے نماز پڑھ لے فورٹی ایٹ ٹائمز ان ڈے الحمد للہ رب ایٹ لیسٹ ان نماز ان سورا فاتحہ ایوری ٹائم دیٹ یو ریڈ نماز بٹ کریٹ اسکالرز اینڈ بدر گاندھی جس پائے الحمد للہ رب العالمین دے ہیو ریچ کریٹ لیولس وے آر وی وجہ کیا ہے کہ صرف زبان سے کہہ رہے دل پہ اس کی حقیقت کا اثر نہیں ہو رہا ہے دل پہ جب اثر ہوگا تب آدمی کی زندگی میں تبدیلی آنے لگے گی دیکھو ایک بات ہے کہنا ون وے ٹو سی اللہ از دا رب آف دا یونیورس اللہ از دا رب آف آل دا کریشن الحمد للہ رب اللہ رب العالمین ہے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں مگر اس پہ غور کیوں نہیں کر رہے غور جب آدمی کرے گا تب بات وہ ہوتی ہے جیسے کہ مشائق نے فرمایا کہ شب بارات اور شب قدر جیسے راتوں میں اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جب وہ تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں تو عرش خدا کی عرش الہی کے نیچے جو فرشتے تسبیح پڑھ رہے اس کی آواز ان کی کانوں تک پہنچتی ہے وہ مقام پہ پہنچ جاتے ہیں They reach their doors on the eve of Barat and Laylul Qadr in such great nights when they say Allahu Akbar for Salah, they are able to hear the tasbih of the malaika and the, the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. So think about it. Just think about this. We are only talking about Rabbul Alameen. And we can talk about this all our life. Our, what we know will get finished. But Allah's tarif can't get finished. Allah's tarif is continuous. Okay? Because Allah is azaliyun abadi. Allah is azaliyun abadi without any beginning and without any end. ٹھیک ہے تو اب یہ سمجھ لیا ہم لوگوں نے کہ جب کہہ رہے الحمد للہ یعنی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو کون ہے ہمارا رب کون ہے جو اللہ ہے رب العالمی جو سارے جہاں والوں کا رب ہے اب اس کے بعد کیا پڑھتے الرحمن الرحیم بہت مہربان بہت مہربان یعنی مہربانی کا انتہا نہیں اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ازلی ابدی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات یہ دو چیزیں ازلی ابدی ہے قدیم ہے اور ذات اور صفات کے علاوہ ہر چیز حادث ہے اللہ اینڈ ہیز ایٹریبیوٹس ہیز ڈیوائن ایٹریبیوٹس ان کریٹڈ Always was, always will be, without any beginning, without any end. And everything else is hadis, it is a creation. Makhluk hai. Ab aap soche, jab aap keh rahe, Rahman, Allah ke liye. Bahut meherban. Ab koi pooche, kitne meherban. Bahut kamana hai, ki jiska na koi shuru hai, jiska na koi end hai. Kyunke Allah ki sifat hai na. It's the sifat, it's the attribute of Allah. It's without beginning and it is without... اینڈ سو رحمان بہت مہربان یعنی جتنے آپ سوچ بھی نہیں سکتے سمجھ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ بہت مہربان الرحمن رحیم رحمت والا موسٹ کمپیشنٹ دا مرسی فل الرحمن الرحیم اب جب آدمی پڑھتا ہے وین پرسن ریچ رب العالمین When he says Rabbul Alameen, or when he reads it in the surah, he'll say Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Now when he says Rabbil Alameen, Rabbul Alameen kehta hai, aur koi usko pooche, ke Rabbul Alameen kaun hai? Rabbul Alameen kaun hai? Who is Rabbul Alameen? To banda jawaban kehega Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Rabbul Alameen woh hai jo Rahman hai, jo Rahim hai. اللہ از ہی وہ از رحمان اینڈ ہیز رحیم بہت مہربان رحمت والا وہ رحمان ہے جو اپنے بندوں کو رحمان کیسا وہ رحمان ہے جو اپنے بندوں کو روز دنیا میں روزی دیتا ہے وہ رحمان ہے بہت مہربان کہ اپنے بندوں کو دنیا میں روزی دیتا ہے 
اور رحیم ایسا ہے کہ وہ قیامت میں ان کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اللہ از رحمان ان ایوری سینس اینڈ سو رہ سو کمپیشنیٹ دیٹ ہی گیوز اے سسٹیننس وائل وی لیو آن دس ارتھ ہی گیوز اے روزی اینڈ رحیم سو مرسیفل اپون اس دیٹ آل دو وی سن سو مچ آن میدان محشر ہی ول میک اوم ہی ول میک اوم مغفرت ہی ول فگیو اس سو اللہ از رحمان رحیم اینڈ سبحان اللہ اللہ از رب العالمی سبحان اللہ اللہ از رب العالمین اللہ رب العالمین ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے رحمت اللہ 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 از رب العالمین ان ادر ورڈز اللہ تمام جہاں والوں کا رب ہے اور اللہ کے بنانے سے رسول پاک تمام جہاں والوں پر رحمت ہے سو رح وہ برکت کے لیے میں سمجھا رہا ہوں اور رحمان رحیم وہ رحمان ہے جو اپنے بندوں کو دنیا میں روزی دیتا ہے اور رحیم ہے کہ وہ قیامت میں ان کی مغفرت فرمائے گا اگر اللہ کسی کی مغفرت نہ کرے تو کہاں کے رہا وہ اس لیے اف اللہ ڈزن فو گیو اس واٹ ول ہیپن دیر از وائی شریعت ٹیچرز آس وی مسٹ فو گیو ون این ادر اف یو آر سنی سہی لکیتا یو مسٹ فو گیو ون این ادر وائی بیکاز اف وی کین فو گیو ون این ادر ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ اللہ ٹو فو گیو اس ہاؤ مچ گناہ ڈو ڈو وی میک ہاؤ مچ کتنے گناہ کرتے دن رات گناہ کرتے مگر ہمارا رب رحمان ہے ہمارا رب رحیم ہے ہمارے اوپر رحم کرتا ہے ہمارے مغفرت فرماتا ہے بزرگوں نے کہا ایک اور خاص بات اس میں سبحان اللہ حمد کے بارے میں بھی اب رحمان و رحیم ہی میں بات آ رہا ہے فرماتے یاد رکھنا چاہیے کہ حمد سے رحمت نصیب ہوتی ہے الرحمن الحمد للہ رب العالمین آپ نے اللہ کی تعریف کر لی تعریف کرنے سے آپ کو کیا ملا رحمت ملی بائی پریزنگ اللہ یو یو ریسیو دا رحمت آف اللہ سبحان اللہ تو یہ سب اٹس آل کنیکٹیڈ کہ جب تک بندہ رب العالمی نہیں کہے گا تو رب کو رحمان کیسے پائے گا وہ رحمان ہے ہی رحیم ہے مگر وہ رحمتیں کیسے پائے گا رحمت پانے کے لیے اف یو وانٹ ٹو اٹین دا مرسی دین یو مسٹ ایکسیپٹ رب العالمی یو مس ریڈ الحمد للہ رب العالم یو مس سی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سے رحمت نصیب ہوتی ہے جیسے من قول ہے جیسے کہ لائک اٹ ہیز بین اسٹیٹڈ کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہیں چھیک آئی آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے وین آدم علیہ السلام بورن سب سے پہلے ان کو چھیک آئی کیونکہ روح جب اترنے لگی جسم میں تو جیسے روح اترنے لگی ان کو چھیک آئی آدم علیہ السلام سنیز اور جب چھیک آئی تو انسان انسانوں کے باپ ہمیں کیوں آدمی کہتے ہیں آدم کے اولاد آدمی ہاں تو آدم علیہ السلاۃ السلام کو جب پیدا کیا ہم نے اللہ کریٹ آدم علیہ السلام دین آدم علیہ السلام سنیز چھیک آئی اور جیسے چھیک آئی آدم علیہ السلام کی زبان نے حرکت کی روح ایسے اتری چھیک آئی پھر روح مکھ کی طرف آئی جیسے یہاں آئی چھیک آئی چھیک آئی تو زبان کی طرف اتری سب سے پہلے بات چھیک آتے ہوئے حضرت آدم نے کہا الحمد للہ فرسٹ تھنگ آدم علیہ السلام سیڈ واس الحمد للہ اور جب آدم علیہ السلام نے کہا الحمد للہ ون ہی سیڈ آل پریز از ڈیو ٹو اللہ ملائکہ نے جواب دیا اینجلس آنسر یار ہم کا رب کا ولا دلی کا حلق اوکے یعنی تیرے اوپر اللہ رحم فرمائے تیرے یعنی تیرے اوپر رحم فرمائی اسی لیے آپ نے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ولا دلی کا خلق اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا کیونکہ اللہ نے آپ کو آپ پہ رحم فرمائی اس لیے اللہ نے آپ کو اللہ آپ پر رحم کرے اس لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا یعنی کیوں پیدا کیا تاکہ تم اللہ کی ذکر کرے اللہ کی شکر کرے اس لیے انہوں نے کہا الحمد للہ دیٹس وائی سیڈ الحمد للہ اینجل سیڈ اللہ ہیو مرسی آن یو اللہ کریٹیڈ یو فار دس ریزن لدار ہی کریٹیڈ یو فار دس فار واٹ سو دیٹ یو مے میک ہیز ریمبرنس یو مے میک ہیز ذکر سبحان اللہ ناؤ دا گریٹ اسکالرشپ فسرین کہتے ہیں مطلب یہ ہوا 
کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حمد سکھائی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بندوں کو حمد سکھائی کہ میرے رحمت کے حصول میرے حمد سے ہوتی ہے دس از وائی اللہ تعالیٰ تھاٹ آس ٹو میک حمد ٹو پریز ہم بیکاز بائی ہیز پریز وی ریسیو ہیز مس سمجھ رہے اب اس میں جو ہے ایک 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 حکایت بیان کر دیتا ہوں اس میں ایک حکایت بیان کر دیتا ہوں حضرت سیدنا زنون مصری کا نام آپ نے سنا ہوگا حضرت زنون مصری مصطفیٰ جس نے گریٹ صوفیہ نے کرام اور تیری بگ بزرگ حضرت سیدنا زنون مصری ردی اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن ملال یعنی رنج ہوا ون ڈے آئی واز ویری سیڈ حضرت زنون مصری کہتے مجھے ایک رنج پیدا ہوا ایک ایک فکر ہم انسان ہے فکر پیدا ہو جاتا تو فرماتے میرے مجھے ایک دن ملال یعنی رنج پیدا ہوا تو استراحات کے لیے یعنی اپنے آپ کو کچھ سکون اور چین دینے کے لیے دریا نیل پر سیر کرنے کے لیے میں نکل گیا یعنی ہی وینٹ ٹو آن دا ریور نائل ہی وینٹ ٹو واز دا ریور نائل سو وٹ وائی ڈی ڈو دیٹ وین ہی واز پریشان ہی وینٹ آؤٹ ٹو واز دا ریور ہی وینٹ آؤٹ ٹو واز نیچر ٹو سیٹ کہ یہ میرے رب کی قدرت ہے اللہ کا شکر ادا کرو ذہن جو ہے فکر سے دور ہو جائے گا خالی ہو جائے گا کبھی آدمی کو ٹینشن ہوتا ہے تو دل لگتا کہ بس اکیلے میں جا کے بیٹھ کے کسی پھول کو دیکھے یا کوئی سمندر کے سامنے بیٹھ کے پانی کو دیکھے کیوں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کو دیکھنے سے سب دماغ سے نکل جاتا ہے تو حضرت سید رضن المصری فرماتے حضرت ضنون مصری سے آئی واز ٹرولڈ اینڈ آئی وینٹ ڈسائڈیڈ ٹو گو فار 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 اے رائڈ آن دا ریور نائل دریا نیل کے کنارہ پر ایک بچو کو تیز دوڑتے ہوئے دیکھا وین آئی وینٹ ٹو دا نیل دریا نیل کے پاس میں گیا تو میں نے ایک بچو کو دیکھا اسکوپین بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا اس واقعہ کو سنیے بڑے غور سے تب آپ سمجھتے کہ رب اپنے بندوں پہ کیسے مہربان ہے کیسے رحمان کیسے رہی حضرت جنون مصری کہتے ہیں کہ جب میں دریا نیل کے پاس گیا سبحان اللہ میں نے ایک بچو کو دیکھتا دوڑتے ہوئے آئی سو پکس ہیوج کاپیئر بڑا دوڑ رہا ہے کنارے میں پانی کے کنارے کہہ رہے کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا آئی آلسو اسٹارٹ ٹو فالو دا اسکارپیئر ہی واز دا اسکارپیئن واز آن دا لینڈ آئی واز آن دا بائی دا واٹر بٹ آئی وینٹ فالو ناؤ ٹو سی وین دا اسکارپین گیم آئی کیم ٹو دا شاٹ نیئر ٹو دا شاٹ فالو دا اسکارپیئر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا میں نے دیکھا کہ بچھو مینڈک کے سر پہ سوار ہو گیا بچھو کہاں مینڈک کے سر پہ سوار ہو گیا آئی سو دا اسکارپین وینٹ اینڈ سیٹ ڈاؤن آن دا ہیڈ آف اے فراگ بچھو مینڈک کے سر پہ سوار ہو کر دریا کو عبور کرنے لگا اب دا اسکارپین مینڈک کے سر پہ بیٹھ گیا اور دریا کی اس طرف جانے لگے یعنی مینڈک اس کے لیے کشتی بن گئی اللہ کی رحمت دیکھی اللہ کی قدرت دیکھی مینڈک کے سر پہ بیٹھا کیا اسکوپین اب وہ پانی کو پار کر رہا ورنہ اسکوپین کیسا جاتا اس طرح جا کے مینڈک کے سر پہ بیٹھا اللہ کی قدرت کے مینڈک کو اتنا دیا کہ اب اس کو لے کے جاؤ اب اس کے سر پہ سوار ہو گیا اور دریا عبور کرنے لگا میں بھی کشتی پر سوار ہو کر ہی وین بیک آن دا بوٹ آن دا شپ اور پیچھے پیچھے چل دیا یعنی جیسے مینڈک جا رہا تھا اس کے سر پہ کیا نام ہے اسکوپین میں بھی پیچھے پیچھے پانی میں اپنے بوٹ کے اندر میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کرنے لگا ساتھ ہو لیا بل آخر بچو ایک نوجوان کے پاس پہنچا وہ اسکوپین اس مینڈک کے سر سے اترا پھر کنارے میں دوڑنے لگا اور ایک یگ یگ کے پاس ایک یگسٹر کے پاس پہنچا اٹ جان گوٹ آف دا مین دا فراگ وین بیک آن دا لینڈ اینڈ اسٹارٹ ٹو فالو انٹل اٹ کیم ٹو اے پلیس ویئر دیر واز اے یگ مین وہ یگ نوجوان ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا ہی واز سلیپنگ انڈر دا درخت انڈر اے ٹری وہ آرام کر رہا تھا قریب تھا حضرت زنون مصری کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں قریب تھا اس وقت کہ ایک بہت زہریلا سانپ درخت سے نیچے اتر رہا تھا 
At that time, a very poisonous snake was coming down from the tree. And there was a boy sleeping, young boy sleeping under the tree. Wo larka dara ke niche so raha hai. Aur ek saab ko mene dekha zahreela saam. Jo kareeb tha ke dara se utar raha tha. Kareeb tha ke us no jawan ko dust le. Yani it was about to bite the young boy. What the snake? Kareeb tha ke us no jawan ko dust ta. Magar bichu ne jate hi saam pe hamla kar liya. The scorpion immediately went and it attacked the snake. और सांप को हमला करना शुरू कर दी बिच्छू और सांप ने एक दूसरे से खूब ढसा अब बिच्छू और सांप लड़ रहे नौजवान लड़का सो रहा है ना होश ना बस उसको नहीं मालूम बिच्छू सांप को जाके डसता है सांप बिच्छू को डस रहा है बोथ आर फाइटिंग इच अदर द स्नेक एंड द स्कॉर्पियन बिल आखिर दोनों मर गए और उस नौजवान की जान बच गई दोनों मर गए नौजवान की जान बच गई और रहमान बंदा दरख के नीचे सो रहा है उधर से खुदा के हुक्म से हुद होता है तो बिच्छू जो है मेंढक के सर पे सवार होकर दरिया पार करके आके सांप से लड़ता है और बच्चा की जान बच जाता है रब बचाने वाला है लुक एट हाउ अल्लाह तसी एंड हाउ अल्लाह कम्पैशन अपॉन हिज बंदा ये एक समझने वाली बात है इट्स समथिंग टू थिंक अबाउट अब इन शजीम अल्लाह ने चाहा तो कल मालिक योमीन पे बात करते हैं कल इन शह ने चाहा अब अरहमान रहीम पे बात अगर मैं जारी रखूँ तो बाकी सब दिन इसी में निकले गए अगर थोड़ा थोड़ा बरकत के लिए तो इन शजीम कल मालिक योमीन पे इनशा इन शजीज बात करते हैं बट एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड ये समझ लेना चाहिए कि इस वाक्य से हजरत जुनून मिस्री ने क्यों बताया ताकि हम लोगों की अकल में आ जाए कि एवरी थिंग इज इन द कुदरत ऑफ अल्लाह ए बॉय स्लीपिंग एक लड़का एक दरख के नीचे सो रहा है जुनून मिस्री शेर के लिए निकल रहे हैं देखा कि बिच्छू दौड़ रहा है दौड़ के मेंढक के सर पे बैठा पानी को पार किया फिर उतरा फिर सांप जहरीला दरक से उतर रहा है बिच्छू ने सांप से मिलर के उसको तबाह किया बिच्छू भी खुद तबाह हुआ यानी अल्लाह की ये कुदरत है हैं हाउ अल्लाह विल्स कौन सोचता था कि अगर जुनून मिश्री उसके पीछे और किसने जुनून मिश्री के दिल में डाला कि पीछे पीछे जाओ बिच्छू के किसने डाला ये अल्लाह ने डाला अल्लाह ने डाला अल्लाह पुदिस की गो जुनून गो एंड सी क्यों हजारों साल सौ कई सौ साल बाद जो है एम्स्टरडेम में कुछ लोग बैठ के ये वाक्य एक दूसरे को बताएंगे मेरे हमद करेंगे अलहमद और शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हम पर इतना एहसान किया ये समझा दें